Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture du matin. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans les connexions où est-ce qu'il y a zéro communication, non communication. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. OK? Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe. Pour ceux qui sont en non-communication depuis un bon bout déjà, ou peut-être que ça vient d'arriver, mais non-communication. L'énergie entre vous et cette personne présentement lors de non-communication. On a le temps de se reposer, le temps d'un repos, OK? Donc, j'ai l'impression que les deux se reposent, les deux ont vécu peut-être beaucoup de peine, beaucoup d'émotions, OK? Et là, c'est le temps maintenant de peut-être se reposer, reposer son esprit. Le temps, c'est ça. Et on a le... Dieu ou l'univers ou la source, ok, on a ce pouvoir qui est beaucoup plus puissant, qui rentre en ligne de compte ici. Le, tout est guidé par cette, euh, ce pouvoir, ce « higher power okay? », ce pouvoir ultime, cette source, l'univers, les guides, les anges, le tout-puissant, ok donc, les deux essaient de se reposer pendant que, en fait, on dirait que les deux attendent que les circonstances soient mieux, OK, pour pouvoir euh, faire quelque chose. Euh, il y a cette confiance que les choses vont s'arranger, confiance que ce lien est très, très divin. Euh, les deux sont fatigués, ou il y a quelqu'un de fatigué ici, quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, qui ne dort probablement pas la nuit. Cette personne a besoin de dormir, ou c'est les deux ici qui ne dorment pas la nuit. Je vais clarifier avec des tarots, je vais prendre mes Banksy pour clarifier ça dans l'énergie. <coughs> avec vous et cette personne où il n'y a pas de communication, ok On a la tour, quand même. C'est pour ça qu'on a besoin de se reposer. Il y a eu des choses qui se sont passées avec cette personne qui ont été très, euh, très difficiles, très perturbantes émotionnellement entre vous deux. Ça a été vraiment trop dur. Et donc, euh, l'énergie sur le repos, il y a des grands changements ici qui entrent pour vous avec la carte du monde. On aurait dit que le monde s'écroulait lorsque c'est passé ça. On a la tour et on a le monde. Et c'est comme les deux ont vécu vraiment, vraiment un mauvais quart d'heure. En tout cas, ça a été très difficile émotionnellement. C'est venu très soudain où est-ce que le monde a changé. Ok, tout, tout a changé. On dirait que le monde s'écroulait. Votre monde s'écroulait. Le 10 des épées, il y a eu cette fin, cette non-communication, ce blocage. Quelqu'un a bloqué l'autre, quelqu'un a mis fin à la communication ici. C'est zéro, il y a eu énormément de tristesse ici. Et on a le 3 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. On veut recommencer, on veut bâtir quelque chose de solide. Pour certaines personnes, le 3 des pentacles indique une tierce possiblement, mais... Pas pour tout le monde, on va aller clarifier le 3 des pentacles. Et on a le 3 des bâtons. Donc, possiblement eu cette découverte d'une vérité où il y avait quelqu'un d'autre ici peut-être. OK. Euh, dans cette connexion, une tierce. C'est comme si un secret qui s'était dévoilé ici. Je 
choix à les clarifier encore. Pas nécessairement une tierce, mais il pourrait. Cette personne essaye, va essayer de manifester aussi quelque chose de plus solide avec vous, probablement. Et on a le roi des coupes. C'est quelqu'un qui cache son amour, OK? Il cache son amour pour vous. Euh, cette personne, elle a énormément d'amour pour vous. C'est peut-être ça aussi qui s'est dévoilé. C'est que cette personne, ou cette personne veut dévoiler ça, veut, dé veut vous dire combien elle vous aime. Elle a caché tout ça. Elle a caché peut-être d'autres choses aussi pour certaines personnes. Alors, c'est ce qui se passe dans cette non-communication avec cette personne. Je vais aller regarder l'énergie à venir. Je vais regarder l'énergie à venir dans la connexion. Je vais prendre mes Shamanic Healing pour voir l'énergie à venir avec cette personne dans cette connexion. L'énergie à venir dans la non-communication. On a que je vois pas. Pourquoi c'est écrit en noir comme ça? C'est bien bizarre, ça. Ces cartes-là ne sont super belles, mais c'est écrit foncé sur foncé. Donc, ben oui, retrait. <rire> donc, il y a ça, OK? Peut-être que vous allez pouvoir passer du temps ensemble ou vous allez chacun de votre côté passer du temps seul. C'est très beau, ça, passer du temps seul. Et on a ici... Honorez votre énergie. Honorez votre énergie. Prenez une retraite. Reposez-vous. Reposez-vous. OK? Ressourcez-vous. Le message, c'est vraiment ça dans la non-communication. Et honorez votre énergie. OK? Donc, vous êtes... Euh, vous, comment vous vous sentez? OK? Passez à travers ça. Passez à travers ces, ces sentiments-là et ces émotions-là. OK? Honorez si vous êtes dans cette énergie. Peut-être que vous avez besoin d'un moment seul, justement, pour décortiquer tout ça, OK? Et vous reposer l'esprit un peu aussi. Il y a cette clarté qui va entrer aussi avec ça, avec le soleil. Beaucoup plus de bonheur, OK? Donc, vous avez besoin de guérir, on dirait. Il y a eu cette fin vraiment très, très difficile, presque tragique entre vous deux. Ça a été vraiment difficile pour les deux, ici. Donc, l'énergie à venir, je vous dirais, c'est vraiment de continuer à travailler sur ça et d'honorer vos, vos énergies, honorer comment vous êtes et comment vous, vous avez vécu ça, okay? cette non-communication avec cette personne. On va aller chercher votre chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. On va aller chercher votre chanson, s'il vous plaît. « Sometimes » de Miami Horror, que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye.